Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Dynamo sur Football Manager 2019. Une série dans laquelle on s'apprête à aller jouer notre huitième de finale de la Coupe Euro. Hein, ce qui est quand même tout à fait euh, intéressant quand on sait qu'on euh, on est encore à la lutte en championnat pour, pour les places d'Europa League, voire même de Champions League. Donc je crois qu'on peut dire qu'on s'en sort plutôt bien cette saison. Euh, en tout cas pour le moment, on est déjà en mars, donc euh, je pense qu'il n'y aura pas trop trop de problèmes pour atteindre ne serait-ce que notre objectif minimal de championnat. Et pour l'objectif minimal de Coupe Euro, on l'a déjà atteint, donc c'est vraiment, pour le moment, on est vraiment dans le bonus. Donc euh, tout euh, va bien, et puis on va, ben bah voilà, hein, comme on disait, c'est tout, tout bénef maintenant. Donc si on peut encore battre la Fiorentina, ce qu'on va essayer de faire durant cet épisode, on regardera ensemble le double match, la double confrontation contre l'équipe italienne. Et bien si on arrive à s'en sortir correctement, c'est euh, bah, tout ça de gagner, et c'est très très intéressant. On est ici sur le profil de euh, Stephen Stephen Bagger, le Danois, hein, notre euh, défenseur, celui, euh, je vais presque dire celui, qui nous a, le joueur qui nous a coûté le plus cher en transfert Il me semble que c'est le cas. Euh, on peut peut-être regarder, je crois pas qu'il y ait de soucis. Si je vais ici, historique des transferts. Euh, non, 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 Rolleray Rodriguez nous a coûté quand même 9,25 millions. Euh, on peut regarder, hein, Rolleray Rodriguez par exemple. Euh, aussi, hein, toujours tout à fait intéressant. J'ai hésité à commencer sur lui, puisque bah, on ne l'a pas beaucoup vu, mais c'est vrai que quand on regarde ses stats, euh, il va bien. Le seul problème que j'ai avec lui, c'est qu'il s'est beaucoup blessé. Euh, il n'est pas dans une, dans une forme olympienne, mais on voit qu'il a quand même pas particulièrement de... Enfin, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui se blesse fréquemment. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt positif, mais, euh, mais il s'est quand même blessé pas mal euh, ces derniers temps. Donc j'espère que ce ne sera pas trop un souci. Euh, et puis on regarde, hein, si on voit, donc on parlait de... Euh, Stephen Bagger nous a coûté 6 millions 75 000, ne... 750 000, pardon, qu'il ne vaut pas encore. Euh, en termes d'évaluation, donc pour le moment on est toujours sur une perte assez claire, mais par contre je trouve que non seulement en Coupe Euro il joue très bien, en championnat il joue tout à fait correctement, et en plus il a vraiment un potentiel pour aller encore nettement plus haut. Il avait 20 de détermination au début, il a perdu un point, ce qui est normal parce qu'il était vraiment dans le top top, donc bon ben voilà, il a été influencé par, par d'autres joueurs. Physiquement il est vraiment au poil, il n'y a rien à faire. Euh, techniquement il est très très bon, franchement, hein, 14 de tête et 13 de temps vertical, c'est peut-être son point faible, mais globalement il n'y a vraiment pas grand chose à acheter. Euh, et puis euh, en plus de ça, il y a cette histoire de coup franc, alors il n'en a toujours pas marqué, euh, mais, euh, mais bon quand même, euh, ça, reste, ça reste un joueur euh, vraiment intéressant, donc j'espère qu'il pourra, qu pourra par la suite nous apporter pas mal de choses. Euh, pas grand chose à dire vu que depuis le dernier épisode il s'est rien passé hein, en gros depuis le dernier épisode c'était celui où on a joué contre le euh, contre, Bort, euh, contre Bortmund voilà contre le Borussia Dortmund et le Bayern donc il bah, n'y a, a pas eu particulièrement de changement ce qu'on peut dire bon, on est sixième en Bundesliga des matchs ont été joués euh, je crois que le Bayern Leverkusen a gagné dernièrement et qui nous sont repassés devant ils étaient derrière je me rappelle bien on était cinquième mais en gros ça change pas, il n'y a, a pas de changement euh, drastique, dira-t-on, qui se sont passés. On va, bah on va tout de suite faire les deux matchs, euh, je pense qu'on va les faire peut-être en long résumé, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Quand on voit, nous on est dans une forme irrégulière, mais on voit qu'eux ils sont dans une forme très irrégulière, c'est-à-dire que ça ne va pas bien du tout pour eux, euh, et ça c'est très intéressant, ils ont gagné contre Bilbao, le dernier match qu'ils ont gagné en fait c'est vraiment la coupe, la coupe Euro. Après ça en championnat c'est un peu la cata. De notre côté, bah ouais, on est quand même sur une grosse victoire hein, contre le, 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 le Bayern. Et un match solide, franchement, contre... Enfin, solide. Il aurait pu être plus solide, mais euh, compte tenu du fait qu'on a eu un, un joueur qui s'est fait euh, expulser, on a quand même fait un match défensivement bien solide contre, contre Dortmund. Euh, donc on espère pouvoir continuer sur cette euh, dynamique. Vous voyez qu'on joue le premier match à la maison, donc ça va être chaud. Euh, C'est clair, plus chaud de faire le deuxième match chez eux, mais euh, il semblerait qu'on soit un peu plus en forme à l'extérieur qu'à la maison ces temps. Même si notre match, notre vraiment très bon match, hein, encore une fois, contre le Bayern de Munich, euh, nous laisserait peut-être penser le contraire. Euh, C'était peut-être aussi des circonstances particulières qui ont fait qu'à la maison, on a fait de moins bons résultats. On va euh, sélectionner notre équipe. Comme vous voyez, je joue en Une formation équilibrée. On ne va pas jouer en offensif, en tout cas pas tout de suite. On verra après, on verra comment commence le match. Si on peut peut-être les pousser, eh bien, on les euh, poussera effectivement. On a Goebbels et Dini devant. Je crois que... Goebbels, ben, je suis vraiment de la, je suis vraiment de la peine. Goebbels et Dini devant. Euh, alors les deux sont... Ben oui, hein, les deux jouent beaucoup, donc ils ont des risques de blessures élevées, c'est pas top. Batista Meyer revient, on voit qu'il n'est pas tout à fait euh, ultra en forme, donc Gulievich fera certainement un parti de match. 
Mais c'est euh, bien qu'il joue ce match. J'ai vraiment, je, je crois vraiment en Batista Meyer. Je trouve qu'il fait une super saison. Et il faut qu'on faut qu en profite. Hein. Regardez ça, c'est un autre moyenne de 7-15 quand même. C'est pas dégueu du tout. Lopez euh, joue à la place de Grugit tout simplement parce qu'on a joué le dernier match il n'y a pas tant de temps que ça. Et puis on joue un match dans trois jours encore, donc il faut, faut vraiment faire tourner, il n'y a pas tellement de, de possibilités. Euh, et je pense que Fuchs, du coup, sortira assez vite. On pourrait même peut-être faire imaginer comment c'est euh, Grugic et Lopez, mais je pense pas. Je pense qu'on fera sortir Fuchs autour de la 60e minute, comme on l'a fait les, les quelques dernières fois. Stéphane, euh, on verra. Je pense pas qu'il y ait vraiment euh, de joueurs euh, qui nous permettent de remplacer Stéphane. C'est un peu le problème qu'on a, vu que... Euh, comment il s'appelle euh, non, c'est pas vrai, Mathéus Pereira est là. Non, non, Mathéus Pereira est là, je dis, je dis des histoires. Euh, ça pourrait même être... Non, non, on va faire jouer Stéphane, mais Mathéus Pereira va euh, commencer ce match. Euh, J'essaie de réfléchir à la place de qui est-ce... Comment est-ce qu'on va gérer ça Donc, Dulievic prendra la place d'Hauptmann. Hauptmann, donc notre autre euh, éventuel milieu gauche, jeune milieu gauche, qui à mon avis n'a pas, euh, pas le niveau... Euh, ce qui serait intéressant, ce serait de mettre Wagner, mais comme vous voyez, Wagner est suspendu, enfin, pardon, n'est pas qualifié, et Lucas Reuser est suspendu pour ce match, donc on ne peut pas faire jouer Reuser, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Mateus Pereira à la place d'Hauptmann, et à la place d'Artman, on va mettre quand même Rico Benatelli, je pense que c'est assez important d'avoir de, quand même des joueurs qui peuvent éventuellement apporter quelque chose dans les remplaçants. Euh, Hauptmann, du coup, on va le, le rendre disponible pour jouer les matchs U19, euh, on a, oui je vous ai pas parlé de ce joueur Moacir qui est un joueur que j'ai fait venir euh, en test comme je le fais souvent et qui, bah, voilà, vous voyez, il s'avère, il est donc l'été libre de contrat et il s'avère qu'il a un potentiel éventuellement qui peut donner quelque chose donc je me suis dit pourquoi pas pour un salaire qui est pas exceptionnel euh, je me suis dit que ça, pouvait, euh, que ça pouvait être éventuellement intéressant si on regarde ses progrès, on voit qu'il est entraîné en tant que Mezzala je pense pas qu'il va donner grand chose, mais on sait jamais. Puis même si on arrive à en retirer, je sais pas, 250 000 euros, bah c'est déjà ça de prix. Euh... Très bien, pour revenir donc sur notre équipe, donc on a Stephen, Fuchs, Lopez, Batista Meyer. Derrière, on a Gunther, même s'il si a joué le dernier match, donc il est un petit peu fatigué aussi. On a Walker Peters qui remplace Valquist, euh, parce que Valquist justement est un peu fatigué. Rodriguez reprend la place de Segovia et on a derrière Stephen Bagger qui lui aussi est un petit peu fatigué mais bon c'est euh, un peu notre... Enfin c'est à mon avis notre meilleur défenseur mais je crois que ça se voit en termes de notes hein, même si nos défenseurs... Bon c'est pas vrai Florian Ballas a toujours des meilleures notes mais j'ai toujours de la peine à lui faire confiance malgré tout. Il reste lent et, et un peu... Enfin il est moins bon donc on verra peut-être que, que ça pourrait être une solution pour le deuxième match. Enfin bref, on y va gentiment, oui, Kyle Walker Peters n'est pas assez affûté, on s'en remettra, lui-même s'en remettra, je l'espère. Et puis évidemment on va faire ce match, après je passerai le match euh, entre les deux, hein, qui est contre, euh, je sais plus, je sais plus, mais il est, il, est, il est gagnable. Ça va être compliqué cela dit, hein, puisqu'on va essayer de se, de se donner à fond pour jouer ce match-là contre la Fiorentina, qui semble quand même jouer à avoir des velléités assez offensives, hein, 4-2-3-1, ok on va dire que remporter le match aller pour nous rendre les choses beaucoup plus faciles, ça ne marche absolument pas. On va dire à Troidini qui est capitaine de faire aussi bien que la dernière fois. Ouais, bon, ça marche pas non plus. Euh, Jebels, on va lui dire de faire la différence. Euh, Batista Meyer, euh, aussi bien que la dernière fois. Mais bon, il revient de blessure, donc il sait plus ce que c'était la dernière fois. Toi, tu fais la différence. Toi, tu fais la différence. Stéphane, tu fais la différence. Ok, c'est pas exceptionnel comme causerie, mais on s'en suffira. Et ici, on va aller chercher tout ça. Voilà, voilà, voilà. On peut aller au bord du terrain. On va déjà tout de suite mettre ça en... Non, pas en mon clé, justement, en long résumé. Et on va au bord du terrain. Troidini portera la base. Ce choix s'est fait naturellement. Et c'est parti, donc, pour ce match aller des huitièmes de finale de la Coupe Euro contre la Fiorentina à domicile avec Troidini qui perd le ballon mais qui se fait arrêter irrégulièrement. Jebels, Jebels euh, qui joue avec Batista Meyer sur le côté, qui décale Gunther. Retour à Batista Meyer qui centre pour Dini, mais bel arrêt de la fond. Corner de Stephen au deuxième poteau, mais la fond qui dégage. Rodriguez qui peut récupérer. Baguer, Fuchs qui voit Stephen. Stephen qui a de la place, qui tire et encore un bel arrêt de la fond. Mais en tout cas, ça chauffe devant le but de Florentin en ce début de match. Stephen au corner, c'est récupéré. Jebels pour Stephen euh, qui n'était pas hors jeu, je pensais qu'il le serait. Ok, donc pour le moment c'est un bon début de match, on va voir ce que ça donne. Fred pour euh, Ivanildo, Petzela, Petzela, Vasquez sur le côté pour Yedvai. Yedvai qui obtiendra un corner. Euh, 
le premier corner florentin du match euh, par Vasquez pour Fred et c'est l'ouverture du score hein, sur le premier tir cadré voilà qui ne pouvait pas moins bien débuter <coughs> corner de Vasquez Fred de la tête et Pezzella qui touche une deuxième fois le gardien qui ne peut rien faire et c'est le fameux but à l'extérieur qui tombe après 9 minutes de jeu Lopez pour Baguerre, Fuchs Jebels, Jebels qui fait une mauvaise passe, mais c'était bien vu, bien essayé. Yedvai, récupération des joueurs de la Fiorentina. Stefan qui récupère bien le ballon, c'est bien joué. Stefan, Stefan sur le côté droite, qui obtiendra qu'un corner malheureusement. Euh, je l'aurais déjà dit de... Bon, ça n'a rien donné à voir. Stefan au corner encore une fois, Pezzarella qui dégage, et ça donne rien du tout. Coup front de Baguerre, directement sur la fond. Ils sont maintenant gonflés à bloc. Alors encore une fois, hein, je pense que c'est un, un bug d'affichage, je pense qu'il l'était déjà. Euh, mais bon, ça n'empêche pas que pour le moment, c'est voilà, encore all de plan. Euh, mauvais coup franc de Baguerre, Lopez. Lopez qui joue derrière avec Walker Peters. Peters pour Fuchs sur le côté droite. Retour à Walker Peters. Stéphane, Stéphane pour Lopez. Lopez, Jebels, Jebels, Troydini. Lopez. Pour Batista Meyer qui joue avec Dini, qui rejoue avec Batista Meyer. Batista Meyer qui n'obtiendra qu'un corner, encore une fois. Euh, corner de Lopez, deuxième poteau pour Jebels, récupération Rodriguez qui tire, mais c'est détourné par la défense. Faut pas leur en demander plus pour le moment. Walker Peters pour Stéphane, retour à Walker Peters. Jebels, Jebels qui centre pour Batista Meyer, mais la fond encore une fois. Toujours pas d'occasion franche avec tout ça, c'est quand même un peu surprenant. Mauvaise touche de euh, nos joueurs, Benessi pour Almeida, toi Benessi, Vasquez qui change de côté pour Centurion, mais Walker Peters qui peut dégager, Biragi, Biragi qui change de côté, Pezzella pour Yedvai, Yedvai, Vasquez sur le côté droite, toujours pour la Fiorentina, Yedvai qui centre, deuxième poteau Centurion qui obtiendra un corner, non il était offside. Dégagement de Schubert, mais c'est directement sur la défense. Euh, Florentine qui récupère le ballon. Roland, Roland pour Ivanildo, qui joue avec son gardien. Lafont qui avance un petit peu et qui remet un long ballon que Rodriguez peut très très mal négocier. Centurion, Centurion qui perd le ballon. Batista Meyer pour Dini. Dini qui redonne le ballon à la Fiorentina, il n'y a pas d'autre mot. Lafont qui change de côté. Dommage, Stephen qui a essayé d'y aller, mais ça ne passe pas. Centurion, Centurion qui passe un joueur de joueur. Et belle intervention de Stéphane Bagger qui peut mettre en corner. Corner, Florentin, Vasquez, pour Ivan Hildo, c'est au-dessus. On va jouer le plus offensif là, fin de la première mi-temps. Si tu te fais sortir, Walker Peters, tu ne refous plus les pieds sur un terrain dans mon équipe. Je te... Que les choses soient claires. Engagez-vous moins. En fait, je fais ça, puis je vais passer comme ça. Ça n'a pas de sens. Engagez-vous moins, voilà, ça c'est fait. Euh, Digny en attaque en complet, les autres, tout fonctionne a priori, parfait, on y va, go. Et puis, alors, on va regarder ce qui se passe, Vasquez pour Yedvai. C'est dommage, hein, on a passé à peu près, euh, ouais, je dirais, 20 minutes à archi-dominer et on ressort à 0-1. C'est extrêmement frustrant. Euh, Baguerre qui va pouvoir récupérer, Rodriguez, Rodriguez pour Fuchs. Lopez, retour à Fuchs. Pas beaucoup de pressing hein, des joueurs florentins. Stéphane qui envoie Dini. C'est bien essayé, mais Dini qui est un petit peu trop lent. Lafont qui peut euh, s'interposer facilement. Jouer directement là-bas. La récupération Baguerre qui fait n'importe quoi. Again et Centurion qui joue avec Biragi sur le côté, qui obtiendra un corner. Il n'y a que ça. Il n'y a que des corners. C'est tout. Absolument tout ce qu'il y a depuis le début de ce match. Hein, les, les highlights euh, en long résumé. Baguerre au coup franc, poteau, ça se rapproche, ça se rapproche, un jour il le marquera. Stéphane qui prend un jaune aussi, on va aussi lui dire de euh, s'engager moins. C'est embêtant parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont sous le coup d'une possible suspension pour le match retour, ce serait pas idéal. Baguerre au coup franc, encore une fois, la fond. Voilà, toujours euh, 5 tirs cadrés à 1, euh, un match qui est nettement en notre faveur, mais toujours 1-0 pour la Fiorentina. Walker Peters pour Fuchs, Fuchs qui lance Jebels, mais Jebels qui n'y arrivera pas. Belle intervention d'Ivan Hildo, et Roland qui joue avec Centurion sur le côté pour la Fiorentina, Centurion pour Benassi qui tire, belle arrête Schubert. 
On va donc arriver à la mi-temps sur ce score déficitaire. Très 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 frustrant. On va être agressif. J'attends beaucoup plus de vous en seconde période. Toi, euh, je vais te dire de... de te calmer un petit peu. Euh, et puis toi, Baptiste Meyer, je vais te dire que j'attends plus. Mais ça va, hein, je suis suite, c'est le corps réglo. C'est vraiment surtout, ouais, enfin, c'est les attaquants. Puis en fait, ça aurait été Stéphane, mais je voulais quand même lui dire de, de se calmer, pas prendre un de, deuxième jaune. C'est extrêmement important. Enfin, attention à ne pas prendre de jaune, toi non plus. Et on euh, débute ça et on leur dit montrer que vous avez du caractère. Il faut, faut qu'on gagne ce match, il hein. n'y a, a pas de question, c'est le match aller. Un match nul, c'est pas acceptable du tout. Une défaite, c'est une euh, c'est humiliant, soyons honnêtes, et c'est très très mauvais pour la suite. Donc il euh, n'y a pas de question à se poser. Euh, touche, Stéphane pour Jebels directement de la défense qui récupère. Roland, Roland qui change de côté, Vasquez, Vasquez qui obtiendra un corner. Bon, je suis désolé, mais j'en ai plein le dos. Vous me mettez en mini résumé, j'en ai marre de vos corners. Corner, justement, bah voilà, qui ne donne rien, comme d'hab. Récupération Walker Peters après cette mauvaise touche. Lopez pour Stéphane qui se retourne tir. C'est bien essayé, mais c'était un petit peu trop, euh, trop mou. C'est pas la fin de la highlight, cela dit. On récupère avec une très mauvaise tête de euh, Walker Peters, mais euh, Stéphane peut récupérer Lopez. Lopez qui lance Dini, Dini tout seul, qui rate. C'est pas possible, ça. Roland qui récupère pour la, lancer la contre-attaque Florentine sur ce corner. Vasquez pour Yedvai. Yedvai qui change de côté. Centurion, bel arrêt de Schubert, c'est bien joué. Euh, je trouve que les attaquants jouent pas bien, mais j'ai n'ai pas d'attaquant hein, sur le banc. Malheureusement, Lucas Reuser étant suspendu, Frantisek Wagner étant pas qualifié pour la, la coupe. Euh, je pense que, par contre, Baptista Meyer va sortir assez prochainement. Je parlais aussi de sortir Fuchs, je pense que je ferai un double changement. Euh, pour cette raison, bon, Fuchs joue pas trop trop mal, mais c'est quand même pas exceptionnel. On a un autre carton jaune, ça commence à faire vraiment beaucoup. Stéphane, Stéphane euh, qui joue mal avec Baptista Meyer, récupération Rodriguez. Pour Gunther, Gunther, Batista Meyer, Batista Meyer qui perd le ballon, récupération Yedvai qui tente de lancer son défenseur dans le dos de la défense, mais Rodriguez qui était aux aguets, c'est bien joué. Lopez, Lopez pour Fuchs, Goebbels, Goebbels pardon, Fuchs pour Walker Peter sur le côté, Stephen qui prend sa chance, Lopez qui prend sa chance aussi, Batista Meyer qui récupère et qui égalise enfin. Et non, ça va être annulé, ah, c'est pas possible. Ok, Yedvai à la touche, Fuchs qui récupère. Dini. Dini pour Baguer. Batista Meyer. Batista Meyer. Euh, mauvais espace, mais je bosse qui peut récupérer. Fuchs qui prend sa chance. La fond sans souci. Ok, on va sortir Batista Meyer. On va faire entrer Aris Dugiewicz. On va sortir euh, Fuchs. On va faire entrer euh, Grugic. Voilà. Et on va leur dire de faire beaucoup mieux. Ils ont paru les deux heureux, c'est pas très très utile. Lafont euh, qui peut dégager. Récupération Walker Peters pour Rodriguez. Rodriguez retour à Walker Peters. Fuchs. Stephen sur le côté droite. Stephen qui peut transmettre à Jebels. Jebels qui bute sur le gardien encore une fois. Vasquez qui peut dégager en touche. Euh, J'ai oublié de dire à Rodriguez de calmer un petit peu les choses. Ok, Stefan pour Grugic. Grugic qui change de côté pour Dulievich, c'est bien joué. Dulievich qui peut centrer pour Jebels, mais c'est pas possible, comment tu rates ça Comment tu rates ça Il faut le vouloir, là Il faut le vouloir pour rater ça, c'est pas possible Bon, on va se mettre en offensive... On va tenter de sortir Stéphane et de faire rentrer Pereira. On va jouer plus haut. On va empêcher ça. On va s'engager plus. On va commencer à jouer vraiment l'attaque. Hein, à... Il faut, faut, faut obtenir quelque chose de ce match. J'entends. Bon, à... honnêtement, vu, vu, vu comment ça se passe, hein, vu les occasions qu'on rate, c'est juste... le match où on va pas marquer. C'est pas possible. Allez, montrez que vous avez du caractère un peu. Aucune occasion, rien du tout. Toujours rien. On va demander plus. Bah, c'est fini. C'est fini. On va perdre 1-0 ce match. C'est absurde. Voilà, score final. Même pas de, de dernière occasion, rien du tout. 1-0 pour la Fiorentina. Sur l'occasion qu'ils ont eu, grosso modo. 
Et nous, on ne marque rien de ce qu'on qu qu aurait dû marquer. Je suis, allé, je suis pas du tout satisfait de ce résultat. Et puis, on aura une montagne à grimper, à gravir pour euh, le match retour euh, à Florence dans une semaine. Je reviens vers vous, justement, pour ce match. À toutes. Voilà, re, les gens. Donc, quelques secondes se sont passées pour vous. Et la Suisse a eu le temps de battre la Géorgie, pour moi. Euh... Du coup, on va faire cette deuxième partie contre la Fiorentina. Après, ce score très décevant est quand même compliqué. Hein. 1-0 à l'extérieur, c'est pas très très bon. Il faudrait marquer assez vite pour revenir, euh, revenir vraiment dans la double confrontation. En tout cas, il va falloir marquer, c'est sûr. Euh, ce sera important. Euh, en attendant, que dire Oui, on a joué un match. Je vais vous le montrer rapide. On ne va pas, on va pas euh, tergiverser trop longtemps. À l'extérieur, à Brême. Ouais, je sais pas quoi dire. Brem est pas. Hein, ils sont 16e. Ça aurait dû être 3 points, ça. ça, ça c'est 2 points de perdu. C'est quand même un petit peu décevant. Euh, sur un match, franchement, on n'a pas été top. Vous voyez qu'ils ont beaucoup tiré, mais très peu cadré. Si on prend les stats du match, ouais, c'est ça qui est problématique. C'est qu'on a 3 occasions franches. En gros, Jebels arrive 3 fois tout seul devant et il marque une seule fois sur 3. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, vraiment exactement ça. Euh, et c'est assez marrant parce que, comme. Euh, bon, je ne vais pas, pas loader le match, on s'en fout. Mais en gros, euh, la fois où il marque, c'est la fois où il est plus décentré. Et en gros, chaque fois qu'il est. Comme d'habitude, en fait, chaque fois que les joueurs arrivent tout seuls devant le but et qu'ils sont centrés, ils ne marquent pas, le gardien l'arrête. Et là, euh, Jebels, la fois où il arrive, où il est décentré, il marque. En voyant l'action, je dis, bon, bah là, c'est goal. Et puis en voyant les autres actions, je dis, bon, bah là, c'est pas goal. Et c'était exactement ça de manière systématique. Euh, un peu, franchement, un peu frustrant. Honnêtement, un peu frustrant. D'autant plus que ben, la première mi-temps, c'était quand même plutôt à notre avantage. On aurait même mérité, on aurait mérité d'en de, 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 avoir mis un deuxième. Euh, en tout cas, parce qu'il y avait une des deux autres actions de, de Jebels qui, qui a eu lieu aussi en première mi-temps. Et puis, euh, en deuxième mi-temps, par contre, c'était plus compliqué. Hein. Vraiment, le Verdeur euh, a mieux joué, mais c'est normal. Hein. On peut s'y attendre. T'es mené à la mi-temps, ben, tu retrousses un petit peu les manches. Et ça a fonctionné. Ils ont marqué... Euh, un but, un tir de relativement loin, c'est une... ouais, un tir de loin, ouais, c'est ça, à la 61 e minute, Pff, voilà, c'est dommage, c'est trois points de perdu, au classement, ben, on reste 6 je crois, il hein. n'y a, 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 voilà, a, a pas péril en la demeure, notre situation n'a pas beaucoup évolué, on a pris un peu de retard, on va dire ça comme ça, sur ceux qui sont devant nous, mais ce n'est pas, euh, pas infaisable, mais on remarque quand même, hein, si on regarde typiquement la différence de but, on était très très fort là-dedans, il n'y a encore pas très longtemps, et là, ça commence vraiment à, à stagner, hein. euh, si on prend en championnat, euh, si on regarde nos matchs, ouais, ok, on a, on a battu le Bayern sur un match qui, qui, est, voilà, qui est particulier quand même. Mais depuis euh, la défaite, là, contre euh, Leverkusen, on a gagné que deux matchs. Ce match contre Hanovre et ce match contre le Bayern. Donc le match contre le Bayern, c'était, ben, voilà, on peut imaginer un match un peu particulier. Et le match contre Hanovre, qui était là aussi... Euh, ouais, enfin bon, non, là, on avait fait vraiment un bon match, il n'y avait rien à dire. Donc il va falloir se reprendre assez, euh, assez clairement, euh, est pas, on n'est pas dans une situation idéale pour le faire, puisqu'on va jouer trois jours après ce deuxième match contre la Fiorentina, mais bon, ma foi, il va falloir, il va falloir réagir, hein, puisque si on finit la saison comme ça, on, risque de vra on a vraiment très peu de chances de viser les places européennes, il faut qu'on qu puisse... Là, les matchs contre Mayence et Köln, ça doit être 6 points, honnêtement, c'est aussi simple que ça, Mayence est pas bon, ils sont 17 e avant-dernier, Köln est très bon, hein. ils sont 7 e juste derrière nous, mais c'est à la maison, on doit faire 6 points, dans ces deux matchs, cette, euh, cette, je dirais même avec Gladbach, on doit faire 9 points. Ces trois matchs-là, on doit faire 9 points. Si on fait 9 points là, euh, le match contre Offenheim sera, sera franchement faisable. Euh, sera, euh, on pourra perdre éventuellement contre Offenheim, euh, qui sera un match compliqué, et contre Leipzig. En dehors de ça, sinon le reste, ça devrait être des victoires au moins. Enfin, au moins, mais ça, ça devrait être des victoires. Pour le moment, concentrons-nous sur ce deuxième match de Coupe Euro contre la Fiorentina. Euh, encore une fois, c'est tout, c'est du bonus. Je serais prêt à prendre. Euh, si, on, si on passe pas, ça me va. C'est pas dramatique, bien sûr. Ce serait quand même un peu frustrant parce que, surtout compte tenu du, 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 enfin, du match, du match, du premier match hein, qu'on qu devait gagner, qu'on a archi dominé et qu'on perd 1-0 sur ce qui est plus ou moins leur seule action. Euh, Là, il va falloir mettre les bouchées doubles, mais, mais rien n'est rien, rien rien perdu, hein, c'est pas encore mort euh, du tout. En défense, donc, on aura, bon, bien sûr, Schubert, on aura Walker Peters, puisque Valquis, comme vous le voyez, est malade, si je me trompe pas. Euh... Qu'est-ce que... Ouais, une grippe, voilà. Donc, il est, il est dans l'équipe, parce qu'il est chez le... En, en gros, si vous voulez, s'il si était chez le médecin, si je le laissais chez le médecin, 
il était disponible, il était blessé entre guillemets pour un ou deux jours. Et si je le mettais euh, à la maison, il était euh, indisponible pendant six jours. Et six jours, je ne pouvais pas me le permettre parce qu'on a un deuxième match après qui va être important. Donc j'ai tenté le coup de le mettre euh, chez le médecin, j'espère. Parce que c'est le problème qui peut se poser si on met le gars chez le médecin, c'est qu'il peut, euh, peut y avoir contamination. Espérons que ce ne soit pas le cas. On verra bien. Gunther rejoue un hein, troisième match en une semaine. C'est pas top. Il va encore probablement devoir jouer le prochain. Je suis pas sûr que Da Silva. Non, Da Silva sera pas disponible. Et j'ai personne d'autre. Euh, on verra peut-être pour le sortir si vraiment il y a souci. Hein. Par exemple, Walker Peters pourrait. Ouais, mais, ben, mais non, en fait, il peut pas. Parce que l'autre est... Ouais, est blessé. Et Fuchs non plus, parce qu'on n'a pas d'autre. Ouais. Donc, euh, bah, Gunther, tu es obligé de jouer. Ah, les blessures commencent à, commencent à gonfler. Hein. C'est pas le moment. Là, on a vraiment besoin de nos joueurs. Et là, les, les, les blessures commencent à, à être un peu problématiques. Stephen va jouer à droite. Euh, Fuchs, bien sûr, au centre. Lopez prend la place de Grugic qui a joué presque tout, enfin, qui a joué tout le match, le dernier match, donc il ne peut pas continuer, il ne peut pas refaire un match. Batista Meyer va jouer, Dulievic a joué le dernier match. Euh, Jebels va jouer et Dini aussi. Lucas Reuser est disponible si jamais pour entrer en cours de jeu pour probablement rem remplacer Jebels. On le, on le verra. Euh, on y va de toute façon. Oui, il n'est pas suffisamment futé. Blablabla. De toute façon, on n'a pas le choix, l'autre étant blessé. J'ai pas envie de faire entrer Balquist. On pourrait faire rentrer Fuchs, mais c'est pas une bonne idée de toute façon. Enfin, puisqu'on n'a pas d'autre euh, vraiment mieux de, de terrain. Alors, je vais lui dire, euh, je vais leur dire que je sais que vous voulez prendre votre revanche. Ils sont tap. Euh, je vais leur dire que vous pouvez faire beaucoup mieux. Et toi, que tu peux faire la différence. Maxime Lopez, tu peux faire la différence. J'ai pas trop compris comment c'était possible que Jebels ait, ait été joueur du match, le dernier match. Euh, contre celui on a fait un 1 là contre euh, le Verdeur. Puisque, ben, comme je vous dis, hein, il a, il a, enfin voilà, euh, s'il marque les actions, s'il fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire qu'il marque les actions franches, eh bien, on gagne 3-1. Et il en marque une sur 3. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre. Il a eu une super bonne note. J'étais très, très surpris. Je ne comprends pas trop comment il fonctionne. Euh, pour être parfaitement honnête, euh, dans ce football manager, euh, sur ses notes, c'est un peu du n'importe quoi. Euh, ok. On est en mini-résumé, parce que le long résumé, moi, ça me, ça me gonfle violemment avec tous ces corners systématiques, systématiques qu'on voit tout le temps. Donc on euh, y va. Donc c'est parti pour euh, ce deuxième match où il faut vraiment qu'on aille chercher quelque chose. Vasquez, Vasquez euh, qui euh, est arrêté par Batista Meyer. Ça donnera un coup franc qu'on ne verra pas. Il ne passe pas grand-chose, on a les premiers tirs. Bon, c'est bien, mais ça ne nous apporte pas grand-chose pour le moment. Yedvai pour Benassi, retour à Yedvai, Biragi, Biragi pour Almada, Almada qui joue avec Benassi, Biragi encore une fois, Almada, centre pour Fabio M, je ne sais pas qui c'est, Almada qui se met sur son bon pied, bel arrêt de Schubert, mais quand même la première highlight est la leur, c'est pas top, corner de Fabio, dégageant de Segovia, Vertu qui reprend, mais Walker Peters qui peut dégager pour Jebels, qui ne peut pas continuer malheureusement. Ok, on va leur dire de montrer qu'ils ont du caractère. Gunther pour Lopez, euh, Batista Meyer qui sent pour Stefan qui reprend directement, mais Lafont qui nous a un peu cassé notre match, hein, le dernier match, Alban Lafont quand même, qui semble être parti pour recommencer. Dini qui voit Jebel, c'est bien joué, mais Jebel c'était hors jeu. Pourquoi vous me montrez ça Normalement vous ne montrez pas d'hors jeu avec les mini résumés les gars. Euh, dégagement de Schubert, euh, c'est pour Jebel, ce mec qui ne peut pas récupérer. Yedvai qui le devance, Benassi pour Petzela. Biragi, Benassi, Biragi, retour à Benassi, qui joue avec Almada, qui fume pas à Roland, qui est tout seul, qui marque, tranquille, pas de problème, easy game. Euh, ben voilà, hein, je pense que ça sonne plus ou moins le glas hein, de, de nos espérances européennes. Ouais, on n'aura rien montré du tout pendant, pendant en tout cas trois mi-temps contre cette équipe de la Fiorentina, donc il n'y a pas non plus de quoi, de quoi se surprendre, enfin de quoi être surpris. Je vais essayer de leur passer un savon à la mi-temps, puis d'essayer de jouer offensif la deuxième mi-temps. Euh, pour le moment, pas grand-chose à faire. Stephen, euh, Segovia qui récupère, mais qui perd le ballon. Walker Peters pour Gunther, retour à Walker Peters, qui joue avec Schubert derrière. Schubert, long ballon en avant pour Dini. Dini qui contrôle, qui tire et qui réduit l'écart et qui marque ce but à l'extérieur. De nouveau, Troy Dini qui nous sort un but qui vient de nulle part à la 42e minute. Ça fait du bien et ça rallume euh, l'espoir. Hein, plus qu'un but et on est qualifié. Et de nouveau, hein, Troy Dini, pff, vraiment, il vient de nulle part, ce but superbe du, euh, du joueur anglais. Qui, euh, ben, c'est un petit peu ça, un hein, jeu c'est très bon, mais il a des moments où il a de la peine à marquer sur plein de, de cases. Troy Dini, j'ai l'impression qu'il est très très régulier. 
Et ça, c'est vraiment, vraiment euh, agréable à, à avoir dans notre équipe. Lopez qui dégage. Dini, justement, c'est terminé, d'accord. Alors, du coup, à 1-1, je ne sais pas trop quoi leur dire. Euh, je veux dire que j'en attends beaucoup plus, tout simplement. Ils sont tous très déterminés, c'est bien. On a Christian Gunther qui est vraiment crevé, mais il va falloir finir ce match. Et il va falloir faire le prochain. Je ne sais pas comment tu vas faire, bonne chance. Euh, débuter le match. Et allez, on va leur dire d'en demander plus. Et let's go. On va pas jouer l'attaque, on jouera l'attaque euh, à la fin, parce que là... Euh, il suffit de pas grand chose, hein. juste un petit but pour nous, euh, et, puis, et puis on est qualifié, et donc on ne va pas encore se découvrir, en prendre un deuxième serait vraiment très problématique. Biragi, Biragi, de nouveau une grosse heure défensive, c'est pas possible, sérieusement, sérieusement, c'est quoi ce délire Bon, ah, d'accord, tant pis. Deuxième, euh, on, va, euh, on va tout de suite, on va regarder, bon, regarder c'est le même but qu'avant, hein, c'est une passe entre les deux défenseurs qui font de la merde, et Roland qui va tout seul, et euh, tranquillou, pas de souci Easy Game, qui lui, quand il est tout seul devant le gardien, marque, et euh, on va essayer de dire d'ailleurs, euh, de faire euh, un, une consigne particulière, euh, Diego Roland, il est toujours marqué, oh, ça se voit, hein, c'est du bon marquage, du marquage de, de haute qualité en tout cas, ça c'est sûr. Euh, J'hésite à sortir Baguère pour être honnête, parce qu'il a 6-3, je ne serais pas surpris que ce soit, euh, que ce soit de son fait, c'est euh, ou que ce soit en tout cas considéré de son fait. Bon, maintenant il faut réagir, Stéphane, Stéphane, euh, très mauvais ballon, très mauvais ballon, pardon, Vasquez, voilà, tu nous refais la même, non, merci, ça va bien, Almada qui récupère quand même, cela dit, Fuchs pour Baguère, Batista Meyer sur le côté, long ballon en avant pour Jebel, ce qui va rater, et voilà, exactement, Stéphane. Stephen pour Walker Peters, pour Jebels, récupération Baguerre, Dini. Entre Dini pour Batista Meyer, Batista Meyer qui joue je avec Jebels, c'est Jebels qui met le deuxième. Ok, on revient encore une fois. Euh, c'est bien, il faut commencer à marquer hein, ces, ces, ces occasions où on est tout seul devant le gardien. Ça deviendrait bien, ça serait bien. Mais euh, tant qu'on marque ce genre de cases-là, où franchement c'est des buts qui ne sont pas gratuits du tout, hein, il faut vraiment euh, bien jouer pour le, pour le marquer celui-là, ben, on ne va pas se plaindre non plus. Et encore une fois, on se relance complètement dans ce match. Puis on est, on est vraiment au tout, tout, tout début. Donc tout va bien de ce côté-là. Tout, tout, tout début de la deuxième mi-temps. Allez, on y va. On y croit. Toujours pas de quoi paniquer. Coup franc d'Almada. C'est au-dessus. Yedvai pour Rodiogo Dalot. Dalot pour Benassi Vasquez. Vasquez sur le côté qui joue avec Dalo. Je crois que ça se dit Dialo, Dalo. D'ailleurs, Vasquez pour Benassi qui rejoue avec Dalo. Roland, de nouveau très très bien marqué, hein, on l'a vu. Euh... Bon, Stéphane Bagger semble faire un meilleur match. C'est Luis Segovia. Oh, on a vraiment Gunther qui est crevé, quoi. Est-ce que je peux vraiment pas faire. Non. Non, malheureusement, j'ai vraiment personne. Je peux, je peux rien faire du tout. Euh, si ce n'est mettre un, un central éventuellement, parce que si je mets Walker Peters, c'est-à-dire que je suis obligé de faire entrer l'autre qui est blessé, c'est pas idéal, un joueur qui a la grippe. Si je mets Jando Fuchs, je suis obligé de faire jouer un, un autre au milieu de terrain, puis ben, j'aurai besoin de Jando Fuchs dans le prochain match au milieu de terrain aussi. D'ailleurs, je pense qu'on va sortir Fuchs, qui fait pas un bon match en plus, et qu'on va mettre Anto Grugic. Mais c'est un peu tout ce que je vois. Hein. Je ne vais pas sortir. Même si Segovia ne fait pas un bon match, je ne vais, vais pas le sortir maintenant. Euh, lire de montrer de quoi il est capable. Mais est vraiment, je ouais, j'ai plus, de, pas de solution hein, à la place de... Comment s'appelle-t-il euh... Gunther. Hein, encore une grosse occasion de la Fiorentina. Récupération de Schubert. Il y a un joueur de montrer qu'ils ont du caractère. Alors, on a l'impression que si on réussit à marquer un troisième but, ce sera un bon hold-up quand même, parce que j'ai l'impression qu'ils sont nettement meilleurs que nous. Batista Meyer s'est fait, euh, a pris un coup. On va tenter de faire entrer du coup du Lievich. On va lui dire de faire beaucoup mieux. Il a paru motivé, c'est bien. Et puis, bon, pas, pas d'action, pas d'opportunité. On va tenter de jouer un peu plus offensif déjà pour commencer. Il euh, n'y a pas tellement de quoi, bah, à part Gunther qui est hyper crevé, sinon les autres j'ai vraiment personne euh, donc on continue 
Ah, allez, montrez qu'ils sont vos avis du caractère. Dégagement de la fond, récupération Gunther, justement, pour Baguer. Retour à Gunther. Grugic pour Dulievich. Dulievich qui passe un joueur. Dulievich qui revient vers le centre. Dulievich toujours qui joue avec Jebels tout seul. Qui rate Bon. Toi, tu te barres. Tu me gonfles, mais c'est d'une violence. Comme ça. Et on va lui dire de faire beaucoup mieux. Allez. On a la 80e minute. On va jouer offensif pour le moment déjà. Coup franc de baguette. Allez, c'est le moment. Yes Ok. Ok, je me suis beaucoup plein de euh, baguette. Mais on va jouer défensif cette fin de match. Mais là, je reconnais que enfin ce coup franc qui enfin passe fait du bien. Ce 17 de coup franc est enfin payant. Super coup franc, rien à dire dans la lucarne. Alors, demandez plus. Il est sous pression. Euh, corner. Ok, à côté, mais c'est un nouveau corner pour la Fiorentina. Corner de Fabio. Récupération du Lievich qui peut dégager. Fred. Fred. Fin de la highlight. On est dans les arrêts de jeu. Plus que quelques minutes à tenir. De nouveau Baguerre. Cette fois-ci, c'est dans les bras du gardien. La Fond qui va pouvoir rejouer directement. Pour Fabio, sur le flanc gauche, ma récupération Walker Peters. Pour Segovia. Walker Peters. Qui joue devant. C'est mal joué. Ivinaldo qui reprend. Fred pour Vertou. Vertou qui ouvre pour Vasquez. Qui reprend directement, mais c'est au-dessus. Dernière minute des arrêts de jeu. Fabio. Fabio qui revient vers le centre, qui joue sur Yedvai sur le côté. Yedvai qui sente Segovia qui peut dégager très très bien. Petzela. Petzela qui fait une longue balle en avant. Fabio qui récupère, mais la défense qui reprend. Walker Peters qui dégage en touche. C'est toujours pas fini. On est à la 96 e minute. Ça devrait être fini, monsieur l'arbitre. C'est fini. Ouh là 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 là. On sort la Fiorentina sur ce qui s'apparente quand même assez fondamentalement à un hold-up. Ouh, alors j'y croyais pas, moi bon, c'est pas tant un hold-up que ça, enfin, match nul aurait été quand même peut-être plus équilibré, là on a été, euh, on a marqué quand il fallait qu'on marque, euh, Schubert qui sort quand même un gros match, c'est pas, pas anodin, Ouh, très bien, et on continue, donc on est en quart de finale de la Coupe d'Europe, il n'y a rien à dire, je vais dire quelle réaction, parce qu'effectivement c'est le cas, hein, on était mené deux fois, on était mené avant de commencer le match, on était mené après le premier match, après la première, euh, euh, bah, le premier but, on démarque au tout début de deuxième mi-temps, quand on se dit qu'on a encore de la, des possibilités, ils, ils reviennent, et on revient dans le match. Ouf, ok, je reviens vers vous après cette euh, euh, la euh, sauvegarde. Voilà, re, les gens, effectivement, victoire qui sort de nulle part, mais victoire quand même contre, euh, contre la Fiorentina. J'y croyais pas du tout, parce que le premier match, on était, franchement, on n'arrivait pas. Nos, nos, nos attaquants euh, font des notes exceptionnelles, mais Marc, enfin, Jebel, son particulier, rate tellement, tellement, tellement d'occasions euh, que, que c'est compliqué à gérer, je trouve. Et là, euh, ouf, bah voilà, on, on fait ce qu'il faut faire. Très, très, très content. Euh, très 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 surpris, ça va nous faire de l'argent aussi, ce qui est très bien, hein, parce que financièrement, euh, ouais, c'est pas, pas la joie, hein, du tout, du tout, donc euh, c'est vraiment une bonne chose, on a le Sco d'Angers qui s'est qualifié contre le Rapid de Vienne, le Paok Salonique, hein, donc on avait, euh, j'avais dit que les, les Autrichiens euh, fonctionnaient bien, mais alors là, les deux équipes sont sorties, euh, United a battu Valencia, alors qu'ils avaient perdu 3 matchs match aller. Hambourg a sorti Sevilla, ok, la Roma a sorti Porto, Manchester City a sorti Brighton jusque là. Hein. Et alors Ajax Levante, c'était un match particulier, euh, enfin une confrontation particulière vu que l'Ajax a gagné 3-0 à Levante et Levante a gagné 3-0 à Amsterdam. À voir donc ils se sont retrouvés dans cette situation là. Donc euh, bon bah voilà, on a franchement suivant qui on tire. Hein, je pense au Paok, je pense au Sco d'Angers, je pense même à, à dire l'Ajax ou Hambourg. Il ben, y a peut-être moyen de moyenner. Euh, donc c'est quand même assez, assez intéressant, renversement de vapeur, deuxième tour éliminatoire de la coupe Euro, victoire, etc., conférence de presse, d'accord, et 1,1 million pour nous, ce qui est très bien. Ce qu'on va faire, c'est que le euh, tirage au sort a lieu demain, hein, donc le, le, 11, euh, le 11 mars, donc euh, je reviens vers vous quand, euh, quand on y est, euh, et je m'occupe de tout ce qu'il y a euh, avant, euh, tout seul, sans vous embêter avec ça. Voilà, re 
les gens. Donc, euh, nous voilà prêts pour tirer ces, ces quarts de finale. Franchement, je n'y croyais pas après, euh, après, je dirais, le départ de, de match qu'on a eu contre la Fiorentina. Moi, j'étais vraiment sûr que c'était mort. Non pas, non pas parce que ce n'est pas possible. Hein, c'est vrai qu'on perdait quoi Au moment où on a pris le 1-0, je me suis dit que c'était mort. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'on qu n'arrivait pas à jouer cette équipe, qu'on qu n'a rien, on n'a pas montré grand-chose. Ce qu'on a montré, on n'a pas réussi à le concrétiser durant tout le premier match. Euh, je ne voyais pas aller retourner la situation après, euh, après avoir pris un but d'entrée, euh, enfin d'entrée, en première mi-temps, euh, dans, dans le match retour. Euh, et puis, bah, nous, je, mes joueurs nous ont fait mentir, comme, enfin, euh, pardon, nos joueurs m'ont fait mentir. Comme, euh, comme ils le font, souvent assez très 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 bien. Ok, donc là on disait il y a vraiment deux équipes qu'on voudrait rencontrer, c'est le pas au coup Angers, et il y a vraiment deux équipes qu'on ne veut absolument et en aucun cas rencontrer, c'est Man City et Man United, bien sûr, mais bon, pire des cas, ça peut être fun quand même de jouer United ou City. Voyons voir ça. Hambourg, ok, pourquoi pas. Ah, Sagouin. Non. Ok. Oui, please. Yes, 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 yes. Ok, alors c'est pas, que les choses soient claires, c'est pas gratuit, hein, pas du tout, ça va pas être gratuit du tout, c'est une équipe de Ligue 1 quand même, hein, Angers, qui joue dans un championnat euh, intéressant, euh, un niveau qui est tout à fait similaire au nôtre, mais euh, quand même, je pense franchement que c'est euh, un des meilleurs tirages qu'on pouvait avoir, si ce n'est le meilleur tirage, bon, le meilleur, quand même clairement le PAOC, mais, euh, mais Angers, euh, Angers c'est vraiment très très bien, très 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 content, et donc ça nous laisse espérer une possible euh, demi-finale de Coupe Euro, les gens. Euh, ça pourrait vraiment pas être dégueu. Puis après, ben, demi-finale de Coupe Euro, on sait jamais, hein, on voit euh, que euh, on a Hambourg contre le PAOC, si on tombe contre celui qui gagne ce match-là, je parierais sur Hambourg, mais on sait jamais. Euh, même la demi-finale, elle est faisable. Et après, la finale de Coupe Euro, ben, la finale de Coupe Euro, euh, contre un Man City ou contre un Man United, c'est euh, sur un match. C'est sur un match, et on a battu le Bayern deux fois cette saison, on est capable de jouer défensif. Donc je ne dis pas que je nous considère maintenant comme extrêmement favori pour la Coupe Euro ou quoi que ce soit, pas du tout, je ne nous considère même pas particulièrement favori pour le match contre le SCO d'Angers, mais euh, disons qu'on on, on est dans une situation, vu qu'on a eu plus, quand même passablement de chance dans le tirage, je pense qu'on peut dire qu'on est dans une situation qui pourrait nous permettre d'aller encore un petit bout dans cette Coupe Euro, et ça c'est très 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 plaisant. Effectivement, alors après, c'est plaisant, alors bon, des matchs sont décalés, bien sûr, c'est plaisant, oui, d'un autre côté, je me dis que ça va un peu compliquer les choses en Bundesliga, bien sûr, euh, mais, euh, mais bon, ma foi, tant pis, il hein, faut faire des choix, mais c'est vrai que si on regarde le calendrier, du coup, qu'est-ce que ça va donner On va jouer Mayence, puis Cologne, alors on aura un grand gap entre les deux, mais je, 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 je viens d'avoir, hein, si vous, vous avez peut-être remarqué, 7 joueurs appelés en sélection, Jusqu'au 21 mars, jusqu'au 29 mars, même, on sait qu'on sert Nerman, mais on s'en fout Nerman. Mais en gros, jusqu'au 22 mars, ça veut dire qu'il y a une pause, euh, ouais, jusqu'à 4 jours avant le match contre Köln. Euh, donc, il y a, oui, effectivement, des, certains de nos joueurs vont pouvoir se reposer, même, même tout à fait convenablement. Certaines blessures vont aussi euh, arrêter d'être en effet, ça c'est une bonne chose. Et puis, euh, par contre, il y aura quand même des joueurs qui seront crevés pour ce match. Après, une semaine après, quand même, on jouera à Gladbach, ça c'est bien, donc on aura quand même un petit, là, on aura de quoi se reposer entre Köln et Gladbach, et à partir du mois d'avril, justement, là, ça va recommencer avec, euh... ah, il faudra que nos blessures, il faudra qu'on ait vraiment plus trop de, si on a des blessures qui s'ajoutent encore euh, à partir de, de ce moment-là, pour ce mois d'avril, ça va être très compliqué, si on n'a plus de blessures et qu'on qu a de la chance encore en plus de ce côté-là, je pense qu'il y a vraiment moyen pour nous de continuer à nous battre sur les deux tableaux, je suis même pour être honnête assez content que ce soit le cas, puisque c'est un des trucs que je regrettais, c'était qu'on ait été éliminé de Coupe d'Allemagne, parce que pour moi on pouvait se battre sur plusieurs, euh, plusieurs tableaux cette saison, euh, donc là le fait de rester euh, un bon moment encore en Coupe d'Europe, ça nous promet des choses, euh, tout à fait intéressante et ça va nous permettre de pouvoir euh, bien jouer euh, ce qui va se passer je pense franchement c'est que je ne vais pas revenir pour la Bundesliga je vais revenir pour le match contre Angers et euh, ben, quand je reviendrai pour le premier match contre Angers on regardera ce qu'on a fait contre Mayence, Köln et Gladbach pour le deuxième match donc le, la, ce sera dans le même épisode hein, comme, comme celui-ci en fait on regardera ce qu'on a fait contre Offenheim et puis après, euh, bah ça dépendra. Encore une fois, hein, comme je l'avais dit avant euh, de faire ce fin, dans le dernier épisode, euh, bah ça dépend. Si on gagne contre le SCO d'Angers, bah je pense qu'on viendra pour la demi-finale de Coupe Euro, qui se jouera, j'imagine, hein, mais euh, pas trop trop loin quand même. Euh, probablement soit entre, euh, 
Euh, soit sur ces trois matchs-là, Hertha, Leipzig, Francfort, soit entre ces trois matchs-là, Augsburg, Hertha et Leipzig, on verra bien. Euh, c'est pas de toute façon faut, faut déjà qu'on pas faudrait déjà qu'on passe qu'on passe le, le score d'Angers ce qui est vraiment loin d'être évident comme je, je le répète euh, et puis euh, si, si c'est le cas bah, on reviendra certainement effectivement pour euh, la demi finale et si c'est pas le cas euh, je pense qu'on reviendra peut-être euh, je sais est-ce qu'on reviendra pour les deux derniers matchs peut-être plutôt Frankfurt et Wolfsburg je pense pas qu'on revienne pour euh, pour Leipzig je pense qu'on fera ces trois matchs puis après on fera tout ça et si on revient pour la demi-finale, ben on fera la demi-finale et puis après on fera un épisode peut-être particulier sur euh, là aussi les deux matchs. Je pense de toute façon, après le match contre Angers, on se retrouvera en Bundesliga pour ces deux matchs-là. Et s'il y a encore une demi-finale, on jouera, on fera un épisode de plus qui sera euh, celui euh, d'avant. Mais en tout cas, pour la prochaine fois, on se voit pour le double, la double confrontation contre le SCO d'Angers. Euh, J'espère que vous avez apprécié, hein, malgré mon, mon défaitisme classique, et, euh, que, mais que vous avez quand même apprécié notre montée et notre superbe qualification pour les quarts de finale de la Coupe Euro. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye